才女貌啊，真配哦！你没吃酒会啊？我肚子疼，不行啊。杰奈特 ，Jack， 资方的酒会你怎么没去啊？他们这次只邀请了利川跟少华。剧院的设计有头绪了吗？还没有。不过 Jack， 这阵子别逼利川太紧，因为他最近身体不是很好，一直工作其实都是带着病的。我逼他，我敢吗？不过我要说的是。截止日期马上就要到了，他都不急的吗？还有什么闲情参加酒会啊？我觉得其实跟地方上搞好关系也是工作的一部分，对吗？也许吧。李川啊，小刚，啊，哦，这位是女朋友。啊，您好，我是王总的翻译安妮。啊，翻译啊，不好意思啊，误会了。李川中文这么好，还需要翻译吗？我的中文没有你想象的这么好。嗯，青莲一期的标准备的怎么样了？差不多了。这么快、啊？我知道你刚来温州才几天啊。对我来说不是很困难。你们呢？完成了吗？我们反复修改，志在必得。哇！看来你们 GMF 和我们家园国际。会有一场猛烈的较量哦。历史还会再重复一遍吗？谢主任，<笑>我来介绍一下，这位就是我们 GMF 瑞士总部的设计总监王立川先生，这位就是我时常跟你提到的咱们招标办的谢和阳谢主任。<笑>谢主任，王总，久闻大名，缘浅一面呐啊，不敢当，外邦设计师，才疏学浅，对博大精深的中华文化特别仰慕。<笑>王总过谦了。<笑>我年轻的时候，你们瑞士有一位著名的华裔建筑师王宇航博士，应邀到清华去讲学，在陪同人员当中，我舔在其末。王先生，你认识他吗？王宇航博士是吗？啊，他是我爷爷。哦，王先生一家是什么时候去的海外？啊，很久以前了。但我爷爷奶奶曾经住在北京。哦，难怪他中文说的这么流利啊！<笑>不敢当。谢主任，这位是田小刚先生，他是家园国际的设计师。老谢，小刚，<笑>你们认识？我们认识有七八年了。按理说，谢主任应该是我和少华的学长。没错，我们家园国际在温州有好几个项目。小刚啊，你应该请王总吃饭。你是温州人，要尽地主之谊啊。啊，那是那是。谢主任，小刚是本地设计师 ，GMF 是海外兵团。评标的时候，不会区别对待吧？怎么会呢？英雄是不论出处的嘛。嗨，你放心，竞争是绝对公平的。我们只是希望青年一期能够通过你们的设计，能够成为温州市文化建设的一个地标。怎么样？我们大家干一杯！哎，好，干干一杯！来，李川啊，不好意思，我不喝酒。哎，今天这么高兴，你怎么能不喝酒呢？这不给面子呀！啊，来，安妮。啊，我来吧。谢主任，小刚，为了将来的合作，干杯！干干干！不是啊，喝那么多酒，不是让我替你喝的吗？谁说的？谁让你替我喝酒了？你的命不值钱吗？都说了你滴酒不沾，都多少滴了，而且你也不能一口干吧？有人特地的嘱咐
，反正那两个人很讨厌了，一直逼你喝酒。我觉得那个田小刚来者不善，我担心他和谢和阳有私下交易。现在政府打击贪污腐败的力度挺大的，而且那么多双眼睛盯着，如果真的有违纪的事情，一定会曝光的。哦，对了，刚才那个谢主任说了两个什么圣诞词，我我我没听懂。什么是圆圈一面？然后什么是天才人祸？刚才他说的，我不都给你翻译了吗？呃，你解释的我也听不懂。哎，王立川，你什么意思啊？你说我翻译的很差是不是？不是不是不是。呃，你今天。穿的特别漂亮，我我有点走神。前就跟你说再见了，你为什么还不断的写 email 给我？我也没有写很多封啊。没很多，一千五百封，最短三十个字，最多一万两千个字。我我那是为了当成另一种形式的日记，因为我觉得爱呢，就是要和你爱的那个人，和你爱的那样东西。天天的在一起，比如说你喜欢画画，你你就想天天拿着画笔；你要是喜欢弹琴，就想天天的弹。你爱一个人呢，你就愿意为他奉献出你的幸福、你的理智、你的灵魂，因为你会发现有些东西比你自己的自我更重要、更庞大。真的，你这样子做很不值得，我对你一点都不好，而且。我不配你这样专注的对待我。你对我怎么不好啦？我不告而别。嗯。我字字不回。嗯。我们不是同一类人。我们怎么不是同一类人？我是残疾人。其实我知道为什么。你知道？嗯。嗯，你是不是遇上了一些事情，然后那个方面出现了一点障碍？没关系，立川，其实我真的不介意。因为我觉得，一切以繁殖为目的的爱情，都不是真爱。嗯。小伙子，你的腿怎么了？受伤了吗？啊，我倒是认识一位很好的外科医生。是车祸。哦。好。给您。啊，谢谢。夫人，我介绍一下吧，我是 GMF 的建筑师王立川，这位是谢小姐。您好，谢小姐。嗯，好。哎，这个蛋糕挺好看的。嗯，放的什么水果呀？嗯，哎，哎呦，哎，夫人，你沾到了，真不好意思。我我去帮你洗一下。哎，好好好，谢谢。等我一下。哎，谢谢。谢小姐，嗯，这位先生看起来，他是很喜欢你的，你没看出来吗？没有吧？<笑>你看刚才哦，那个他的身体有些不方便，可是呢，他就不让你代劳，而是亲自去帮我拿吃的东西，不是吗？<笑>王王先生很有自信，也很能干。如果他需要帮助的话，会直接告诉我的。对对对
。哎呀，我呀，见过的人多了，好人、坏人，不好不坏的中间人，我都见过。你相信我的眼光吧，他呀，肯定是一个好男人。<笑>夫人，你的眼睛、哎。谢谢你，谢谢你。来，来，谢谢你。作为对你的慰劳，谢谢。<笑>我呢，姓花，叫花销，嗯、呃，是画画的。夫人，您是画国画还是油画？哎呦，你看我这个老派，当然是画国画的。<笑>怎么了？怎么了？不好意思，失陪。哦哦可能是过敏了，失陪一下，我去看看他怎么样了。哎、好好好，嗯，哎哎，谢谢<咳>。怎么回事啊？给你纸巾。那个蛋糕，有芥末。有芥末你还吃、啊？我怎么知道有芥末？哦，那倒也是。现在好些了吗？不如我们先休息一下吧。你看看你现在，脸色惨白的。回到上海以后，一定要好好的休息，好好的养养身体。小乔 ，Let it go, please. No. 我已经不再爱你，你到底要我怎么办？我不相信你说的这些，你拿什么证明？戒指我扔了。照片我也撕了，你还要我做什么？难道我要亲口侮辱你，你才会相信我吗？哎，你们俩怎么躲这儿来了？赵彪办曾主任在那边，带你去见见。难道我要亲口侮辱你，你才会相信我吗？那些黑的、白的、山的、浅的照片，都画满我们懂得、近的、远的、近的从前。淡淡誓言，时过境迁。
，没关系，没关系，我先走了。嗯。从前的从前早。喂喂喂，我有点犯糊涂啊。小秋，叶静文跟 Annie， 立川到底喜欢哪一个？他脚踏两条船不好吧？这个你都看不出来啊？要不是仗着有人喜欢，谁敢对立川这么凶啊？啊。我擦出什么火花？立川差一点一脚就把我踹进坟墓了。其实我现在才明白，我这些日子一直不肯放弃，只是我自己不愿意接受这个现实吧。什么现实啊？立川他根本就不爱我，这就是现实。而且昨天晚上，他又亲口跟我说了一遍。可是你知道吗？就前天晚上，哎，他一听到你把自己关在房间里不肯出来，就立马着急了。他一个人在街上找了你四个多小时，哎，哎，找不到你啊，就打电话给我，后来还报警了呢。后来呀、啊，我遇到了小付，哦，就是他的司机啊。小付跟我说。他一个人满大街的跑着找你，找的走也走不动了，也不肯罢休。所以，我的结论是，利川，他还是爱着你的。哎呀，烦死了！我本来都准备向前看了，现在怎么办啊？你要往回走啊？从一个旁观者的角度来看呢，利川是肯定喜欢你的，可是他肯定不能娶你，不然也不会有这些事情发生喽。哎，那你说，我跟利川的缘分，是不是已经尽了？小秋，是你的就千万别让他跑掉。以前呢？立川远在天边，可是现在他就近在眼前呢。他也爱你，你也爱他，男未娶女未嫁的。谢小秋，你要是这次再不抓住他，他一定会溜走的。可是你觉得我还不够努力吗？我对他的坚持都已经到了那种令我自己都觉得羞愧的程度了。爱情嘛，总是要低到尘埃。才能开出美丽的花朵吗？对不起啊。哎呀，哎呀，笑一笑啦。你别再喝酒了。你什么时候看见我喝酒了？喂。我让医生开了些戒酒药，你拿着。你的关心我承受不起。喂，戒酒药来之不易。你要干嘛？这里边这么脏，我告诉你，捞出来我也不会吃的，除非你跳下去。我跳下去捡，你就吃。你才不会跳呢
，有那么严重的洁癖。如果戒不掉的话，我就，就就就就那个五雷轰顶，天诛地灭。好了吧，快起来了。你把你的围巾先给我。围巾？给我巾干嘛？给。哎，你你你你手流血了。哎，那我转你上来。不行，走了啦，带你去医院。把手给我，一。不行，你拉不动我了。那怎么办？你去找蕊内，叫他来帮我。但是你不要告诉我哥。好，那你在这等我一下。去一下，利川的手受伤了。受伤了，在哪儿啊？跟我来。利川，怎么了？伤到哪儿了？这是什么受伤？快出来！来，一点小伤而已。把他拉上来，自己使点力气啊。我扶一点啊。你扶住他了吗？我扶住了。还有这腿，小心。林志，走。带你去医院，小秋，你先回房间吧。怎么了？我马上陪你去医院。咱们快点去啊 ！Come on。他晕血在，你照顾他。那，你怎么办啊？我自己陪他。Come on， 我先送你去医院的。让他陪你。好。小秋。说你回房间。哎，丽川呢？他他他自己去了，他让我照顾你，说你有晕血症。那我们得陪他去医院啊。小秋，不行不行，他能够照顾自己的，好吗？那万一他出什么情况呢？你知道他去了哪家医院吗？不知道。哎呀，这。丽川，怎么样？很严不严重啊？不严重，一点刮伤而已。你是贫血吧？血线的止住没有？嗯。那怎么还坐在这里啊？是不是还有哪里不舒服啊？啊？我刚刚找不到电梯，外科在楼上，我上上下下的，头有点晕。头晕的话就歇一下，好吗？我没事，走吧。哎哎哎，你不是头晕吗？头晕歇一下好了。我去给你买点水，好不好？嗯，不用了。这次都是我不好，以后我再也不胡闹了。不要酗酒。嗯，我保证。要不然我们再去看一下医生吧。不用了，我想先回去，早点休息
。哎，丽川，我这要找你呢。哎，手怎么了？怎么了？你受伤了？小伤。你有没有去医院？去了，刚回来。你别跟我说你只看了普通医生啊。我去看专科了。A 级船，我昨天晚上给你的那个图需要改几个地方。不是我。安妮，你能告诉我为什么他的手会受伤吗？是不是你没有吵架了？吵架？这、这，不是，是这样的，我、我刚才一直和利川在一起，我们当时在停车场里，然后小秋来了，嗯，然后来了个一个兔子，兔子，对，呃。然后，呃，对，是一只很可爱、毛茸茸的兔子。然后它突然又跳到那个花盆里。呃，对，然后突然又飞到那个，呃，不是，又跳到马路上。然后，然后,然后这个时候，利川呃就想抓住它，结果就来了一辆车。什么什么？利川被一辆车撞了？不，不是，是是一个装垃圾的车。垃圾车？你被卡车撞了啊？没事吧？被车撞。我我在说什么呢？是这样，你们没听懂，是一个装垃圾的车，然后来了一阵风，结果垃圾就就掉下来到，所以我才会变成现在这样子。我没有被车撞。也没有被卡车撞，我没事的，你们不用担心。我还要画图呢，你们慢慢聊，我先走了。李川，你真的没事啊？我也不是说成这样了。不知。对了，听说今天晚上有台风啊？台风。真的是假的？几级的？那为什么大家都没有撤啊？被骗的感受不好玩吧？小秋，奶奶。进来吧，云内，这边坐。小秋，嗯，这个送给你，喜欢吗？嗯，喜欢。是你设计的吗？嗯，这个是利川家的一个博物馆，是利川的成名作，还夺过大奖呢。真好看。小秋，嗯嗯，李川不是故意要得罪你的。其实你知道事情对不对？那你告诉我他为什么要得罪我？你自己问他呀。他根本就不愿意说。那我也不方便讲。我其实想问你。利川本来要回瑞士的，结果突然决定要留下来，这事儿和你有关吗？有，因为我把他护照撕了。这么厉害啊！不过他真的必须回瑞士。为什么？你要是为他好的话，你就让他回瑞士，你可以去看他。我出机票钱，你住在我家，你想住多久都行。我可以劝他回去，但是我必须要知道他为什么一定要回去。这个属于李川的隐私吧。李川是一个特别顽固的人，要是我告诉你的话，他会和我绝交的。他一直都有贫血吗？很久了。很严重？不太严重。小事，那车祸呢？什么车祸？就是关于他的腿啊。哦，那个。
在我眼中，那时候差点死了。是什么时候的事情？十七岁吧。后来呢？什么后来呀、啊？我是指四年前他为什么突然又从上海离开？是因为家庭危机呢，还是因为经济危机？应该就是。正常的工作调动。云妮，你也跟他一起骗我，对不对？小秋，疾病是社交的大忌，我们尽量去避免它，你明白吗？我不明白。在现在这种你争我夺的社会里，谁也不想暴露自己的弱点，尤其是个男人。跟你提起过我，对不对？好多次，我还看过你照片呢。你生日的时候，发了一张在 email 里。乔秋，你来苏黎世吧，好吗？我家离利川家真的特别近，咱们可以一起去滑雪。你知道吗？他一条腿滑得比两条腿的人还好。不用了。利川他说：“我们已经结束了。”他说：“他现在喜欢的人是 Jeanette。”这 Jeanette？ 怎么可能？有误会？什么误会？我别的不知道，但是有一点我特别清楚，那就是。利川一直喜欢的那个人，是你。谢灵运的诗又翻了一遍，可能会对你有帮助。竞标阐述，我来写。写完之后交给叶静文去翻译一下。我已经写好了，我应用很多是小时候翻译的资料，给他弄吧，会比较快一些。可是，立川，你都忙了三个通宵了，快回去休息啊！剩下交给我们。好吧，那我的事情都做完了，你们再辛苦一点，要记得，明天十点钟准时交标。好。休息。这是你讲稿的译文，你看一下，有些地方我标了拼音，然后那些黄色的标记部分是专有名词，你要注意一点。谢谢。
前面停一下，给你买杯咖啡啊。他现在需要的不是咖啡，他正在发烧呢。李川，你觉得你真的可以吗？可以，没事。放心吧，田总，哼，估计他们现在正躲在什么地方哭呢。曾主任，哎 ，G M F 的人到了没有？就差他们了。曾主任，你可得把好这个关呐。按照规定，迟到了，这个标就作废了。迟到一分钟也是迟到啊。哎，还有两分钟吧，还有一分三十秒。G M F 上海分部交标。曾主任，这个标应该无效。按照规定，必须是公司法人代表亲自送标。他是 GMF 的法人代表吗？我是 GMF 的工作人员，这是我的工作证。工作人员可以递标，但是必须由法人签字。字已经签了。小姐，手续合格，谢谢你，辛苦了啊！先休息休息吧。谢谢啊。把这个拆开一下，你来登记一下就好了。好的。曾主任，这是我们补交的一份书面说明。哦，你们要求将投标底价下降百分之五？哎，正是。好。我把它和投标计划放在一起，嗯，把它放在一起。哎，好的。喂，王总，标书已经送到了。对，刚好赶上。你们那边怎么样啊？好，好，好，那你们赶紧过来吧。嗯，再见。叶小姐，他们现在到了吗？哦，他们应该马上就到了。哎呀，哎呦，你们终于到了。路上遇到点事，好，赶紧准备吧。祝你们好运啊，王总。嗯，那我先去准备了。好，小秋，你没事吧？我没事啊，你呢？嗯，我没事。他们只是想拦住我们的标，时间一过了，他们就都跑了。嗯，还好你跑了真快。跑的一向很快，我要是想追谁的话，谁都跑。第一个晚上没有睡了，这里没事了，你可以先走了。干嘛？不想让我参加你的演讲？太优秀，怕你吓到。小样。GMF 一贯推崇持久，保值的建筑风格。我们的设计忠实于结构的合理与多样化，并与当地文化鲜明的结合在一起，不在装饰性的部位表现短寿的后现代品味，也不靠营造激情来打动观众。
在设计理念中，我们融入了道家返璞归真的思想，并在山水诗的意境中，寻求中华古典精神的再现。精彩的陈述啊！下面是在座的评委提问的时间。请问王先生，这温州地处沿海，夏季多发台风，台风登陆的最大风速达每秒六十八米，同时还伴有暴雨，对剧院的外墙防水工程将是严峻的考验。如果发生渗水，剧院的机械灯光，还有音响设备都会出现问题。请你谈一下，方案中外墙面是如何抵御灾害性天气的，好吗？谢谢方教授的提问。传统木墙墙面的自身防渗，是依靠材质本身以及密封胶来实现的。密封胶有使用年限，会产生老化，连接部件是金属会生锈，节能效果也不理想。GMF 的方案采用的是直立手边的木墙体系，刚度、强度。牢度以及防水抗风性能，都很适应复杂的建筑外形和多变的沿海性气候。像大家熟悉的 Sydney Opera House， 为了抵御台风，整个建筑外形采用了蛋壳型，而我们采用的是具有同样效果的鹅卵石。王先生，有一个问题不知道你意识到没有？你采用的这种大型的钢结构设计，会增加现场吊装的困难。我看了一下地图啊。项目现场的道路宽度不到八米，作业范围非常小，会不会构建制作好后就位有问题？谢谢提醒，这是一个非常好的提问。我已经找施工单位仔细论证过了，吊装是可行的，到时候我会要求施工单位做一个具体的吊装方案。从构建的种类，到吊车的选择，到拼装的程序，都会有详细说明，并附有核载计算。王先生。请问你设计的剧院，也就是这个鹅卵形的建筑，究竟体现了怎样的道家思想和山水精神？谢谢平文先生。这个方案是我在细读《东晋山水诗人谢灵运的诗歌》中找到的灵感。谢灵运，<笑>我听说王先生是在海外长大的。谢灵运的诗是以用词考究、意蕴精深著称，一般人很难理解。请问？究竟是哪首诗给你带来灵感？诸位不要见笑，我是一个外邦人，我正在努力学习中文，但是我的中文水平的确还没有达到可以全面领会古典诗歌的程度。为了更好地完成这次的设计，我请了我的翻译谢小姐来帮我收集以及翻译这些诗歌。相信我，谢灵运的诗。如果是用英文来读的话，也是很优美。我记得其中有一句是这样的 ：White clouds linger over the secluded rocks, green bamboos charms over the clear ripples。我觉得这句诗很适合温州的地理状态，而它的优美的意境，直接启发了我的设计。请原谅我的英文不好。这一句的原文是什么？这一句的原文我并不是很清楚。我们还是请我的翻译谢小姐来告诉大家。王先生刚才念的诗呢，是出自于谢灵运的《过世名述》，原句是“白云抱幽石，绿晓内清莲”嗯。谢谢，谢谢谢小姐。我所设计的正是一块这样的幽石，灰色光滑的表面，可以倒映天空的云彩，机体线。白云抱幽石的诗景，又与青莲山庄的名称遥相呼应，同时，也是对谢灵运这位在温州写出的“池塘生春草，云柳变明琴”这样的诗人表示敬意。你这么紧张啊？不至于吧？哪里？据我所知
你们 GMF 的钱袋子呢，早就已经是装得满满的了，不要这么贪心嘛，也留口饭，让别人吃。田总，你会没饭吃吗？实在不行，你还会抢吗？哼，你这话什么意思啊？我听不明白。你应该明白，什么叫做心知肚明吧？我说的没错吧？不要这么自负了，告诉你吧，我们的报价比你们低出了十个百分点。我们各是物超所值。哼，那我们走着瞧。哎，王总，嗯，王总，我告诉你个好消息，评委投票一致同意了 GMF 设计方案，祝贺你们啊！谢谢。王总，去过南溪吗？没去过。哦，我生长在南溪的鹤阳古镇，是谢灵运的后人，所以说。对你们的设计倍感亲切。当然了，我不是评委，我也不可能左右专家的意见。不过老实讲啊，通过你这次的设计啊，我的确感受到了我们中华民族文化博大精深和它所产生的巨大魅力。谢谢谢主任，我也是中华的后人，对祖先的文化也是非常骄傲。嗯，但是这不是我一个人的努力，是我们的团队一起努力得来的结果。<笑>是啊。哦，对了。感谢你在上周的晚宴照顾我的母亲，她到现在还经常提起你呢。您的母亲？啊，家母姓花，是美院退休教授。谢谢你，作为对你的慰劳。谢谢您。我呢，姓花，啊，叫花潇，啊，是画画的。呃，家母呢，擅长牡丹，这幅画是她亲手画的，而且。我一定要转交给你。谢谢，我一定会带回家乡收藏的。嗯。啊，对了，呃，我还得回去和评委们讨论一下招标的方案问题，我就失陪了。好，好，再见。再见。嗯。李川，你应该怎么谢我啊？我帮你当了好几天的绘图师呢。季川，嗯，我真的不行了，我需要回去休息。啊，马上走，马上走，来来来来来来，慢一点，慢点。现在我宣布 ，GMF 对于安妮的调查结束，并没有发现任何泄密的证据。安妮，由于你的翻译启发了利川的设计，所以公司决定给你一笔特别的奖金。好啊，好啊，好啊，好啊，好啊，恭喜恭喜啊，恭喜啊，恭喜恭喜！谢谢张总。当然，公司也并没有忘了大家。为了庆祝这次胜利，公司特意在附近的度假村安排了一周的豪华假期，所以明早出发，给大家回去收拾行李，尽情狂欢吧！好嘞，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各好意心领了，上海那边还有很多事情等着我处理呢，你们玩的高兴。好，来，小秋，恭喜恢复名誉了。你说说，这奖金怎么花？花什么呀？我爸生病那个时候，我还欠立川很多钱，还有好大一个窟窿没有填。傻瓜，立川又不在乎这个钱。他是不在乎啊，但是我在乎。我不想欠他的。我觉得立春心里还是有你的。你看这次评标会，特地把你请来
当着大家的面谢谢你，多给面子啊！那，那个他本来就是谢我的，那个诗是我在审查期间专门给他弄的翻译，还配了彩图。不过他幸亏看了，要不然的话就没有鹅卵石了。真的，这就叫心心相印吧？哎，小秋，这次度假呀，我觉得我们应该好好想个办法把它给拿下。拿下。拿下。去休息一下，你行吗？你不记得我学过医啊？再差也比你强吧？这倒是。对，那些药呢，都放在那个床头柜里面。有什么需要，你再打给我。好，好的，好，好，麻烦你。好。啊，拜拜。拜拜。说这样你就会好起来了，小秋，小秋，小秋，到哪里了？哎呀，一大早就被金丹拉起来骂了一顿。Congratulations， 你终于得罪他了。今天他也挺可怜的，爷爷找不到你，就问他。所以我们来山区啊，这里的讯号弱，对吧？你看，一点讯号都没有。美到，哎呀，好山好水，哎，这里会有神仙吧？空气也挺好的。嗯，哎哎，我姐，小秋，小东，怎么也在这儿？小秋，静文，哎，你们怎么也来了？啊，这个礼拜正好休息嘛，我就给你们张总打了个电话，他说你们会来这边度假了。我想小秋也很久没有看到小东了，就带着小东坐飞机过来了。我那就顺便探望一下我的两位爱将。哦，对了对了，我还帮你们买了你最爱吃的鸭脖子，那拿着。谢谢谢谢谢谢社长关心哦。姐，你们饿了吧？肖大哥说请咱们吃饭。怎么让肖大哥请？应该我们请才对啊。怎么了？腿坐着发麻啊？走吧。哎，王总，哎，你来了，恭喜恭喜，恭喜你们夺标了啊！啊，消息传那么快啊？你看看，哦对了，介绍一下，我弟弟王立川，九通社长，萧官。王总你好，好久不见。你好，嗯，认识啊？啊，四年前在一个画廊，小秋晕血症发作，还记得吗？对的，我们认识。想起来了。哎，别光站着呀。进去聊吧，啊，来，这个也好吃，这个也好吃，走，进去吧。
不是这样子击球，我来跟你说一下吧。四个指头抓紧台面，拇指贴着食指，保持这种手型，握杆的手指也要放松。这样吗？这样的人才能发力。就这样，对。对了。哎，他们来了。哎，女士们，接下来下个节目想做什么？嗯，我想打台球。台球？好，走。走吧。怎么样？周秋雨先经常玩吧。对，小秋，你不是想玩吗？我教你。哎，小秋，我也想学。哎，你教我吧。立川。你也喜欢打台球啊？那什么时候我们来玩几局吧？啊，好啊。嗯，那不如我们现在就来一局吧。请问，正好我跟小秋呢，都想学习一下。哎，你们现在就来个实战，让我们观摩一下，怎么样？我没问题啊。不过李川，我不妨碍你们两个。啊，没事，我也想看一下。安妮，这个是你男朋友啊？哦，我叫肖关，英文翻译，安妮的同事。Janet， 景观设计师。你好。我跟李川呢，其实是……哎，好了好了好，我们就开局吧。来，我来摆球，开始开始。你到底在搞什么？细胞动物啊，不给他点刺激是不会有反应的。他现在就不信，他不会嫉妒。那你不觉得这样是在利用小关吗？哎呀，你也太会替别人着想了吧！你没看见，他刚才是自己主动的吗？哎，太帅了！来来来，进的是母球。哎呀，打得挺好的，来。<笑>
很厉害啊，打了多久？没有，以前在俱乐部玩过，业余水平。哦，哎，再玩一局吧。呃，下次吧，我还有点事要出去一下，你们继续打吧。哎，怎么样？以我的球技当你们的老师，绰绰有余吧？很厉害哦，恭喜恭喜！肖大哥，<笑>你能教教我吗？啊，没问题、啊，来来来，手杆。哎，好，我先教你们一些最基本的动作吧。哎，来，把手杆。怎么了？哎哎，小秋，景文，你到底要干嘛？怎么样？把利川刺激的够呛吧？发挥都失态了，这就叫一败涂地。我跟你说。利川的桌球是超棒的，在学校还拿过冠军。他刚才输一定是故意的，故意的，让一个男人在你面前故意认输，你还不如杀了他呢。哎，小秋，你不能因为喜欢他就扭曲事实吧？你说你刚才拉我进来是不是故意的？嗯，可不是嘛。叶景文，叶大小姐，你能不能不要故意的制造摩擦啊？你本来这边已经够麻烦了，你还硬要把萧冠往利川这边推，你到底想怎样啊？我。怎么叫制造摩擦呢？我这叫比武招亲，好不好？哎，小说你没看过呀？没有斗争，没有厮杀，就不能体现我们存在的价值。哎，小秋，你也不能坐山观虎斗，要主动出击呀、啊！你看，现在利川呢，无缘无故受了打击，你要去安慰他呀，要把你小女人温柔的一面充分体现出来。